manam if if your if your conscience is clear mm. then every place will be good naaku party la paranga evartho ikkada problem raaledu vyaktulato kontha mantho samasyalu ochinayi dantho nenu ibbandi vaddan tappa ye party tho naake ibbandi raala chiranjeevi garu tho i was extremely close to him uh, congress party lo i was very close to rahul gandhi and then i was his voice uh, కేసీఆర్ గారు అంటే ఇక నాకు రాజకీయ గురువు గారు ఐ హెవ్ గ్రోన్ అండ్ హిమ్ డ్యూరింగ్ తెలంగాణ మూమెంట్ సో కాబట్టి నాకు పెద్ద ఎక్కడ ఏమి వ్యక్తిగతంగా ఎక్కడ సమస్యలు లేవు కాకపోతే కాంగ్రెస్లో కొంత రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహార శైలి అది దుర్మార్గమైన వ్యవహార శైలి అటువంటి వ్యక్తి నాయకుడుగా ఉండకూడదు ఆయన కింద ఎవడు పని చేయకూడదు కొంత ఆత్మాభిమానం ఉన్నవాళ్ళు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్నవాళ్ళు థింకింగ్ మైండ్స్ ఉన్నవాడు ఎవడు పనికిరాడు అంత సో ఆయనతో అట్లా ప్రాబ్లం ఏంటి రేవంత్ రెడ్డిలో మీకు నచ్చింది అసలు రేవంత్ నాయకుడు కాదు ఇక నచ్చేది ఏంది రేవంత్ వ్యక్తిగతంగా ఎట్లా ఉంటాడో పక్కకు పెట్టండి బట్ లీడర్షిప్కు కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలా పర్టికులర్లీ పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్లకు తర్వాత ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహించాలనుకున్నట్టు ఒక నాయకులకు సామాజిక చింతన ఉండాలా సామాజిక న్యాయధోరణి ఉండాలా సామాజిక బాధ్యత ఉండాలా ఇవేవి లేకుండా కేవలం ఒక వ్యాపార దృక్ దృక్కోణము తర్వాత సబ్బండ వర్గాలకు నాయకుడు అనేటువంటి వాడే సమాజానికి నాయకుడు వహించగలుగుతాడు లేదు ఒకటే కులం రాజ్యం వెళ్ళాలా ఒకటే కులం రాజ్యాధికారం కోసమే పుట్టింది ఒక పార్టీలో కాదు అన్ని పార్టీలో ఒకటే కులం రాజ్యాధికారం వెళ్ళాలా ఇటువంటి ధోరణులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తర్వాత వ్యాపారం అంటే పాలిటిక్స్ ఇస్ ఫర్ సర్వీస్ మహాత్మా గాంధీ అన్నారు అటు రాజకీయం పేదవాడి సేవ కోసం అని చెప్పారు కానీ కాలక్రమేణ అది పదవుల పందేరంగా మారింది వి ఆల్ ఎక్సెప్ట్ బట్ దెన్ కా అది పూర్తిగా ఒక వ్యాపారం మారకూడదు సీట్లు అమ్ముకున్నటువంటి ఒక పరిస్థితులు కావచ్చు లేదా ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్లను ప్రమోట్ చేసే తీరు కావచ్చు ఒకటే కులం రాజ్యం వెళ్ళాలి అని రేవంత్ రెడ్డి అనుకుంటున్నాడా కాంగ్రెస్ అనుకుంటుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అనుకుంటుంది అనుకోవట్లేదా అనేది ఇమ్మెటీరియల్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద పార్టీ వాట్ ఈస్ థింకింగ్ ఈస్ మెటీరియల్ ఇప్పుడు ఈ ఇది ఉంది ఈ ఛానల్కు ఉన్నటువంటి ఒక అధినేత ఏమనుకుంటున్నాడు అనేది ఈ పార్టీ యొక్క ఈ ఛానల్ యొక్క విధి విధానం సిద్ధాంతం అవుతుంది ఇవాళ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి అనేటి ఆయన బహిరంగంగా ఇది ఒకే కులం రా ఆధిపత్యం చలాయించాలా మిగతా కులాలంతా బానిసలుగా ఉండాలా మా కులానికి మాత్రమే పల్లెకి మోయాలా ఒక్క పార్టీలో కాదు అన్ని పార్టీలో మా కులమే ఉండాలని చెప్పినటువంటి ఒక నాయకుడు ఆయన ఇక ఆయన అట్లా చెప్పిన తర్వాత అయినా ఆయనకు కనీసం ఒక షోకాజ్ నోటీసో ఒక చూరకో ఇట్లా అనొద్దు అని చెప్పని కూడా కనీసం పైనుంచి ఆయన కీలకమైనటువంటి ఒక నోటీస్ కానీ లేకపోతే కీలకమైనటువంటి ఒక కాషనింగ్ కానీ జరగనప్పుడు ఎందుకు జరగలేదు అంటే ఇన్నేళ్ల చరిత్ర కలిగినటువంటి కాంగ్రెస్ కి తెలియలేదా మీకు తెలిసిన విషయం నాకు తెలిసి మీకు కూడా తెలిసింది కదా యూ థింక్ యూ డి అప్రిషియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ డెమోక్రాటిక్ పాలిటిక్స్ మాకంటే సీనియర్ జర్నలిస్ట్లు మీరు మాలాంటోళ్ళని కుప్పల కుప్పల లీడర్లను కలుస్తూ ఉంటారు మీరు డి యూ థింక్ డి అప్రిషియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ సబ్బండ వర్గాలు ఉన్నటువంటి దేశం ఇది తొంభై ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం తొంభై తొంభై ఐదు శాతం బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు ఉన్నటువంటి ఒక రాష్ట్రం ఇక్కడ వచ్చి ఒకటే కులం రాజ్యం వెళ్ళాలని చెప్పని ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ వ్యక్తి మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ లాంటి నూట ఇరవై సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన పార్టీకి ఉంటే అది వ్యక్తి సిద్ధాంతం అని మీరు చెందిన వాళ్ళు మాత్రం అధికారంలో ఉండాలి నేను ఆయన సీ సార్ నేను ఆయన ఏమన్నాడు మీ మాట నా నోట్లు ఎందుకు పెడతారు పీపుల్ నో వాట్ ఈ సైడ్ ప్రజలందరికీ ఎరక గూగుల్లో కొట్టి రేవంత్ రెడ్డి ఏమన్నాడంటే అందరికి తెలుసు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిగా ఆయన మాట్లాడి ఉండొచ్చు కానీ వ్యవస్థగా దానికి మద్దతు తెలిపింది కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవస్థగా దాదాపు బయట ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పార్టీలో ఉన్న బీసీలను ఎస్సీలను ఎస్టీలను గొంతులు కోసి పడేసి తడిగుడ్డ పెట్టి గొంతులు కోసినట్టుగా కోసి వాళ్ళ టికెట్లన్నీ కూడా రేవంత్ రెడ్డి నిర్దాక్షిణ్యంగా అమ్ముకుంటా ఉంటే పార్టీ కూడా దానికి మద్దతు తెలిపినట్టుగానే వివరించింది ఇదంతా డ్రామా సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషను పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ ఇవన్నీ బుల్షెట్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ హాస్ మేడ్ రెజల్యూషన్ దట్ అబౌట్ థర్టీ ఫోర్ సీట్స్ విల్ బి గివెన్ టు ద బ్యాక్ అవుట్ క్లాసెస్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే హావ్ గివెన్ ఓన్లీ ట్వంటీ టూ సో అక్కడ అంతా కూడా అది ఒక ఏకస్వామ్యవాదం అయిపోయింది దుర్మార్గం ఏంటంటే ఒక ఆధిపత్య వర్గాల తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో రేవంత్ రెడ్డి చెప్పింది నడుస్తుందని మీరు అంటారా నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఆయన అట్లా నడిపించుకుంటున్నాడు ఢిల్లీ కూడా ముప్పై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కొచ్చుకున్నాడు పదవి అని చెప్పని కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్నాడు 
హనుమంత్ రావు అన్నారు ఇద్దరు సీనియర్ లీడర్స్ ఇప్పుడు క్యాంపెయిన్ కమ స్టార్ క్యాంపెయినర్ కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి బాహాటంగా ముప్పై కోట్ల రూపాయలు పెట్టి పీసీసీ అధ్యక్ష పదవి కొనుక్కొచ్చుకున్నాడు అన్నాడు మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు ఒక సీనియర్ మోస్ట్ వాయిస్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ సైడ్ ముప్పై నలభై కోట్లకు ఢిల్లీలో పై కొనుక్కొచ్చుకున్నాడు అన్నాడు దీంతో పాటు నిన్నియాల పార్టీలో జాయిన్ అయినటువంటి ఒక కొమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి బహిరంగంగానే ఆ మాట అన్నాడు ఇంతమంది ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు పెట్టి పార్టీ ఫ్రాంచైజీ లెక్క ఢిల్లీ నుంచి కొనుక్కొచ్చుకున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ బై ఫ్రాంచైజీ హౌ విల్ యూ రన్ యూ రన్ ద సేమ్ వే దట్ యూ వాంట్ అండ్ హీస్ డూయింగ్ ద సేమ్ ప్రసాద్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నారు ప్రసాద్ సార్ దాసు సార్ మీరు ఎంతసేపు రేవంత్ రెడ్డిని ఒక టార్గెట్ చేస్తారు కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కూడా ఒకే కుటుంబ పాలన కొనసాగుతుందని పదే పదే కాంగ్రెస్ బీజేపీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో కూడా చెప్తారు దానిపై మీరు రేవంత్ రెడ్డి ఏం నాకు పాలైన కాదు లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి ఆస్తులు ఏమి నేను ఆయనతో కొట్లాడితే నాకు వచ్చేది కాదు మాదేం గెట్ల పంచాయతో ఆస్తుల పంచాయతో కాదు ఒక మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీ నూట ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి ఒక పార్టీగా బీఆర్ఎస్కు ఆల్టర్నేట్గా నేనున్నాను అని చెప్పి వచ్చినప్పుడు దానికి భిన్నమైనటువంటి ఒక సిద్ధాంతాలు కావచ్చు విధి విధానాలు కావచ్చు లేకపోతే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక లోటుపాట్లు అన్నింటినీ కూడా సర్ది పట్టే విధంగా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రి